Assalamualaikum. Shabai ke shagudan achi. Aasha kuchhi shabai already connected hoye chhu. To amra gato class ke je jinish gul aalo chuna kore chilam. Shegulo niye shuru tekto review korbo. Tar pori hote aaj ke topic shuru korbo. Ebang aaj ke plan ta hote amra shuru te YouTube e beshki chukkon exercise 2.3 ni aalo chuna korbo. Tar pori hote amra shara shori live Zoom e cholo jabo. Jara jara connected thakbe Zoom e amra tomade problem gulo ni aalo chuna korbo. Jada shomusha gul thakbe shegulo. लिखे रख बे अम्रा परबुर्ती तेज़ गुलाल चुना कर बो तो अम्रा गौतम क्लासे दूध दशमिक दूध आलो चुना करे थिलम जो दिन तुम्हारे मने था के जो दूध दशमिक दूध ये जिसे बंक गुलाक करे थिलम शेगुलो थले एकदम शुरू थे के दूध दशमिक दूध ये तीन थे के शुरू करे अम्रा बारो नंबर पोर्चुन तो तेरो नंबर टा आमी जूम में जोखों आलोचना करूँ शवर बारी कस्ता देखते जावो एवं तोखों कारो जो दिशा मोशा था कि शेटार शामोधन कोड दिखो एको नंबर द्विदशमिक द्वीयर पौरे पिछठा नंबर बानो छोस्तो स्ट्रेनिट गोनीत बोई पिछठा नंबर बानो इखाने उदाहरण आते हम रचुते उदाहरण गुलों दे चलो तो आशा कुछ ही लेखा देखते बच्चों, तुम रा प्रथम में प्रश्न एक तो देखो, शायद दोजन पेंसिलेर दाम चौदह सौ बयालीस ठका होले, एक दोजन पेंसिलेर दाम कोतो, अच्छा, तो ये एक्सरसाइज 2.3 एर मूल धारणा टा होती है ओयकी क नियम निये काज करा, तो ओयकी क नियम एर प्रथम में हम रा जेटा कुत्तर बो ओयकी क अमरा जेको नो जिनिश के एको के नहीं जावो अर्थात तुमी पास्टा कॉलम की नहीं चो पास्टा मूल्य दे आते तुमी जो दिशे के चे एक टक इन ताता होले तुम्हार कतो टका खरोच पड़तो हैं तो शेटार माने होते हैं तुमी एको दिए हिसाब कोचो ताले एको केर माध्यमे जे हिसाब शेटे ही होते हैं ओयकी नियम तो ओयकी नि� तो यही धारणा टा उच्च है तुम्हार आम्रा जे गोतो का एक टा पौर बे जे ओनुपात तापोचे शत करा शिक्लो शिक्षिती शिक्षण थी के देख बे जब उन माने करो ओनुपाते किचु कथा बोली धरो ओनुपाते आम्रा देखे चिलम जे पाँच ओनुपात दश इटर माने चिलो दश भागेर पाँच एवं एक हम थी कैमरा पाई पाँच दश अर्थात दूर दुई अच्छा तो ए जे अम्रा ख्याल करे देखो जे पाँच दिए दस के जेतु भाग जाए तालु ऊपर ऐसे से एक नीचे ऐसे से दुई ताले अम्रे ठेके बोलते परी एक ओनुपाद दुई ए जे एक ऐसे से है ए धारणा टा थेके किन्तु अम्रा ओये एक नियम टा तयास्ते बारी की भावे माने करो अम्रे जे पाँच ओनुपाद दस बोले थी पाँच के � आर दोष थोरो शेटर मूल्लो तेरे कॉलो मेरे मूल्लो होते हैं दोष टका एको ना हमरा देखते जाते हैं जब कॉलम पास्टर जगह है कॉलम जो दी एक टा था के ताल मूल्लो कत होतो तामने हमरा ए जे एक अनुपात दुई पे थी तामने इखाने स्टील प्रथम राशि टा कॉलो मी था क्ये आर इटा होते हैं मूल्लो ताल क्या लगो देखो जे इखाने एकोक बा एकांत थे क्या हमरा वही की क्या कॉन्सेप्ट आता जावो तार मने हमरा जे कोनो एक टा राशि के है हमरा जानी ओनु पते राशि गुलोर जे जो देख टा शॉर्ट ओनु पत्थर के तार दूसरा राशि था के एक टो होते पूर्व राशि एक टो होते उत्तर राशि ये एक होते पूर्व राशि दूसरी होते उत्तर राशि ये पूर्व ए जे एको के जवाब धारणा ए एको के जवाब धारणा टा थे के अमरा उचित नहीं हो जावो अब आर तुम रामोने कुत्ते पारों जे शब्दों में अमरा की ताहले पूर्व राशि के एके नहीं बो बैपा टेर कुम रा अमरा चले उत्तर राशि क्यों एके नहीं ते पार बो किफा बैरिक टू ख्याल करो जहाँ मुन्ने करो जो भी तार माने होते हैं नीचे एक ऊपरे पाँच और तब पाँच उनुपात एक एकों माने करो जे एमोन किचु राशि आते 
যেখানে হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় পথটা দিয়ে প্রথমটাকে ভাগ যায় না নিঃশেষে বা প্রথমটা দিয়ে দ্বিতীয়টাকে নিঃশেষে ভাগ যায় না সেই ক্ষেত্রে আমরা এককে কিভাবে বের করব আচ্ছা এটা বের করার খুব সহজ প্রসেস হচ্ছে তোমরা কোন রাশিটাকে মানে পূর্ব রাশি নাকি উত্তরাশি সেটাকে এককে নিতে চাও সেটা খেয়াল করো তোমরা যদি পূর্ব রাশিকে এককে নিতে চাও তাহলে পুরোটাকে এককের রাশি যেটা আছে সেটা দিয়ে ভাগ করো অর্থাৎ এটাকেও পাঁচ দিয়ে ভাগ করো এটাকেও পাঁচ দিয়ে ভাগ করো আর যদি এমন হয় যে তুমি উত্তর রাশিকে এককে নিতে চাও তাহলে উত্তর রাশিতে যা আছে সেটা দিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করো তাহলে তুমি একটা রাশিতে এক পেয়ে যাবা আমি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন মনে করো তোমার কাছে আছে তেরো অনুপাত পাঁচ তাহলে কি করবে পাঁচ দিয়ে তুমি এটাকে যদি এককে নিতে চাও উত্তর রাশিকে তাহলে পাঁচ দিয়ে ভাগ করবে তাহলে এখানে চলে আসবে এক এখানে একটা ভগ্নাংশ আসবে যেটাকে তুমি দশমিকে কনভার্ট করতে পারো হ্যাঁ যেমন পাঁচ দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করো টু পয়েন্ট সিক্স তাহলে টু পয়েন্ট সিক্স অনুপাত এক এইটাতে আসবে হ্যাঁ তো এভাবে করে আমরা এককের ধারণাটাতে পৌঁছাতে পারি আশা করছি এই যে এককে যাওয়ার ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারছো তার মানে এককে যাওয়ার কনসেপ্টটা কি এককে যাওয়ার কনসেপ্ট হচ্ছে আমার যেই রাশিটাকে এককে নিতে চাই সেই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করতে হবে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে সবাই যেমন আমরা চারের জায়গায় এককে যেতে চেয়েছি এই জন্য চার দিয়ে ভাগ করেছি উভয় পক্ষে বা এই যে পাঁচটাকে এককে নিতে চেয়েছি তাহলে উভয় পক্ষে পাঁচ দিয়ে ভাগ করেছি সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো যে আমরা যেটাকে এককে নিতে চাই যেই রাশিটাকে সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে এখন মনে করো পাঁচটি কলমের দাম একশো টাকা একটি কলমের দাম কত তার মানে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে এখন খেয়াল করো আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করছি কাকে শুধু একশোকে ভাগ করছি কেন কারণ আমরা জানি যে পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে এক হবে তার মানে একটির মূল্য আমরা পাচ্ছি এই হচ্ছে সিস্টেম তো এখন আমরা এই ধারণাটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাব আমরা এখন উদাহরণে যে অঙ্কগুলো আছে তোমাদের বইয়ের বাহান্ন পৃষ্ঠায় সেটা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা আমরা এখন একটু খেয়াল করো যে প্রশ্নটা কি ছিল ষাট ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ টাকা হলে এক ডজন পেন্সিলের দাম কত তা আমরা একটু লিখে ফেলি যে দেখো ষাট ডজন পেন্সিলের দাম ষাট ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ টাকা তো এক ডজন পেন্সিলের দাম কত এটা হয়তো খুব সহজেই তোমরা করে ফেলতে পারো যে সাত দিয়ে যদি ভাগ করো বইয়ে খুব সিম্পলি বলা আছে যে ষাট ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ টাকা এক ডজন পেন্সিলের দাম সাত দিয়ে ভাগ করেছে বাট প্রসেসটা কি সেটার বেসিক আইডিয়াটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে সাত দিয়ে কেন ভাগ করতে হবে ধারণাটা হচ্ছে দেখো এই যে সাত ডজন এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি বা পরিমাণ আর চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ এটা হচ্ছে মূল্য আমরা এই অংশটাকে আবার আগের ধারণা অর্থাৎ অনুপাতের ধারণা থেকে বোঝার চেষ্টা করি তোমরা মনে করতে পারো যে হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো খুবই সহজ বাট এগুলোর বেসিক একদম ডিপ থেকে কিন্তু তোমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আর কোনো সমস্যা হবে না কনসেপ্টে যে কখন কোনটা দিয়ে গুণ করতে হয় কখন কোনটা দিয়ে ভাগ করতে হয় এই ব্যাপারগুলোতে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না তো আমরা দেখি এই যে সাত ডজন এটা ছিল হচ্ছে কোয়ান্টিটি তাহলে সাত ডজনকে আমরা লিখলাম সাত অনুপাত এখানে দিলাম চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ এখন খেয়াল করো আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এক ডজন কলমের দাম তার মানে আমি এখানে এই যে কোয়ান্টিটি বা পরিমাণ পরিমাণটাকে এককে নিতে চাচ্ছি আর এটা ছিল মূল্য তো একটু আগে আমরা শিখেছি যেটাকে এককে নিতে চাই সেই রাশিটা দিয়ে উভয় পক্ষে ভাগ করতে হবে তাহলে এটা হবে সাত ভাগ সাত অনুপাত চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ ভাগ সাত তাহলে এই পাশে হচ্ছে এক অনুপাত সাত দিয়ে এটাকে ভাগ করলে যা হয় আর সাত দুগুণে চোদ্দো চার নামে ভাগ যায় না শূন্য ছয় সাত বিয়াল্লিশ দুইশো ছয় তার মানে হচ্ছে এক অনুপাত দুইশো ছয় এটার মিনিং হচ্ছে এক ডজন পেন্সিলের দাম হবে দুইশো ছয় টাকা এই যে একে গিয়েছি সাত দিয়ে ভাগ করার কারণে তো সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যে এক হয় এই জন্য কিন্তু এই জিনিসটা আর অঙ্কে দেখাতে হয় না তাহলে সুতরাং এক ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ ভাগ সাত টাকা এই জিনিসটাই আসলে আমরা এখানে লিখি এই যে ক্যালকুলেশনটা আছে এটা কিন্তু হিডেন এটা আছে এই জিনিসটা আমাদের লিখতে হয় না কারণ আমরা জানি যে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে এক হয় এই জন্য এক ডজন পেন্সিলের দাম আমরা লিখতে পারি চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ ভাগ সাত টাকা এই হচ্ছে এটার পেছনে মূল রিজন আমরা কিন্তু অনেকে করে ফেলি যে এটাকে এটাই বা শেষে ভাগ হয় ব্যাপারটা এরকম না এটার পেছনের এক্স্যাক্ট লজিকটা হচ্ছে এটা আশা করছি তোমাদের ভবিষ্যতে এই জিনিসটা মাথায় থাকবে যে আমরা এখানে কেন এক লিখি এক লিখলে এটা কেন এই পাশে এসে ভাগ হয় বেসিক্যালি কি হয়েছে আরেকবার একটু বলি এই একটা এসেছে সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করার কারণে এক আর এটাকে সাত দিয়ে ভাগ করেছি আমরা সো ক্যাল
এটা সমান সমান হবে দুইশো ছয় টাকা দুইশো ছয় টাকা সো এই অঙ্কটা করার মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস শিখেছি যে একক বের করার জন্য কি করতে হয় যে পরিমাণটা আছে সেটা দিয়ে ভাগ করতে হয় এটাকে ভাগ করলে তো এক হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার শুধু এই অংশটাকে ভাগ করতে হবে সো দ্বিতীয় লাইনের কাজটা আমরা বুঝতে পারছি আশা করছি এখান থেকে আমরা খুব সহজে ঐকিক নিয়মের দ্বিতীয় লাইনের যে ক্যালকুলেশনটা হয় সেটা বুঝতে পারবো এখন তোমাদেরকে আমি একটা কাজ দিই তোমরা বইয়ের বান্ন পৃষ্ঠারই চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা করার চেষ্টা করবে উদাহরণ চোদ্দ উদাহরণ চোদ্দোতে বলেছে দশজন লোক একটি কাজ নয় দিনে করতে পারে পাঁচজন লোক কাজ উক্ত কাজ কত দিনে করতে পারবে তোমরা নিজে চেষ্টা করো তারপর হচ্ছে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করব কনসেপ্টটা কিভাবে হয়েছে তোমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করবে এটা আমি লাইভ সেশনে তোমাদের কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করব তোমরা এখন করো নেক্সট আমরা এখন উদাহরণ এটার পরে পনেরোর এক্সপ্লেনেশনে চলে যাব সো আমি তোমাদের জন্য একটু ওয়েট করছি কারা কারা করতে বেরোচ্ছ তোমরা একটু জানাও আমরা এটা মুছে নেক্সট পনেরো নম্বরে চলে যাব আচ্ছা তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো চোদ্দ নম্বরে দশজন লোক একটি কাজ করতে পারে নয় দিনে একজন লোকে কাজটি করতে পারে কত দিনে এখানে দেখো একটু উদাহরণ চোদ্দ দশজন লোক একটি কাজ করতে পারে নয় দিনে সুতরাং একজন লোক একটি কাজ করতে পারে এই জায়গায় একটা কনফিউশন সবার মধ্যে কাজ করে কনফিউশনটা কি সেটা একটু বলি একটু আগে আমরা যে অঙ্কটা করেছিলাম সেখানে ছিল যে আমরা বলেছি যে এখান থেকে যদি এককে আসতে হয় এই মানটা দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হয় এখানে কিন্তু ভাগ হবে না এখানে গুণ হবে কেন আচ্ছা এখানে অনেকে বা বেশিরভাগ মানুষে যেই এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে যে সময় কি কম লাগবে নাকি সময় বেশি লাগবে ওই হিসাব থেকে আসে ব্যাপারটা আসলে এরকম না এক্সাক্টলি এক্সাক্ট রিজনটা হচ্ছে আমরা যে বলেছিলাম এই যে খেয়াল করো আগে যে ষাট ডজন কলমের দাম ছিল চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ টাকা এক ডজন কলমের দাম আমরা যখন চেয়েছিলাম তখন আমরা কি লিখেছি যেটা হচ্ছে সাত অনুপাত চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ উভয় পক্ষকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটাই লিখেছি তো এখানে যদি ভাগ হয় এখানে কেন গুণ হবে ব্যাপারটা একটু বল সেটা হচ্ছে দেখো এই যে কলমের দাম মানে ডজন আর এখানে হচ্ছে দাম কলম যদি বাড়ে তার দাম বাড়বে এই জিনিসটাকে বলা হয় সমানুপাতিক অর্থাৎ সমান হারে বাড়ছে কলম বাড়লে দাম বাড়বে কলম করলে দাম কমবে ব্যাপারটা ছিল এটা এই জন্য আমরা যখন এটাকে ভাগ করি এটাকেও ভাগ করি বাট এই যে লোকেরা কাজ করবে এটার কি সমানুপাতিক কাজের সাথে লোকের সংখ্যা না লোক বাড়লে কাজ কমে লোক কমলে কাজ বাড়ে তার মানে এটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তার মানে আমি যখন এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করব এটাকে তখন দশ দিয়ে গুণ করব আর এটাকে যখন দশ দিয়ে গুণ করব এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করব ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সো বুঝতে হবে যে কখন ভাগ হবে কখন গুণ হবে উভয় জিনিসকে সেম জিনিস দিয়ে ভাগ করতে হবে যখন এটা সমানুপাতিক মানে আমি এটাকে সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করলাম আর এটাকেও সাত দিয়ে ভাগ করলাম একই জিনিস দিয়ে আমরা ভাগ করছি কারণ এটা ছিল সমানুপাতিক বা যদি ব্যস্তানুপাতিক হয় তখন আমরা একটা রাশিকে ভাগ করলে আর একটা রাশিকে গুণ করতে হয় কারণ হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তো ব্যস্তানুপাতিকগুলো রাশিগুলো গুণ করলে কি হয়ে যাবে এক হয়ে যাবে আচ্ছা দেখো আমি যেটা বলেছি তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি দশ অনুপাত নয় যেহেতু এটা ব্যস্তানুপাতিক তাহলে এটাকে যদি দশ দিয়ে ভাগ করো এটাকে গুণ গুণ করতে হবে দশ দিয়ে তাহলে এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করলে হবে এক আর এটাকে দশ দিয়ে গুণ করলে হবে নব্বই এই জন্য একজন লোক কাজটি করতে পারবে নয় গুণ দশ দিনে সমান সমান নব্বই দিনে সবাই আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ যে কেন গুণ হবে তো এখন আমি এই দুইটা অঙ্কের এই যে বেসিক ধারণাগুলো আরেকবার ডিসকাশন করব। 
তোমরা আরেকটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাহলে আশা করছি কনসেপ্ট একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা এগুলো একটু তুলে ফেলো আচ্ছা আশা করছি তোমাদের তোলা শেষ আমি ইন শর্ট দুইটা অঙ্ক যা করেছি সেটাকে একটু রিভিউ করবে এখন আমরা দুইটা অঙ্ক করেছিলাম একটা ছিল উদাহরণ তেরো আর একটা হচ্ছে উদাহরণ চোদ্দ দুইটাকে একটু পাশাপাশি লেখার চেষ্টা করি উদাহরণ তেরোতে ছিল যে ষাট ডজন কলমের দাম আমি সংক্ষেপে লিখি এখানে হচ্ছে ষাট ডজন আর টাকা হচ্ছে চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ টাকা সেখান থেকে আমরা এক ডজন কলমের দাম কত সেটা বের করতে চেয়েছি আর উদাহরণ চোদ্দোতে ছিল যে দশজন লোক কাজ করতে পারে হচ্ছে নয় দিনে একজন লোক কাজ করতে পারে কত দিনে আমরা দেখেছি এখান থেকে যখন আমরা এককে গিয়েছি সাতটা এ পাশে এসে ভাগ হয়েছে আর এখান থেকে যখন এককে গিয়েছি এ পাশে নয়টা গিয়ে গুণ হয়েছে তাহলে কখন ভাগ হবে কখন গুণ হবে সেটা আমরা একটু বুঝি ষাট ডজন থেকে এক ডজনে গিয়েছি তাহলে এটাকে দেখো যে সাত অনুপাত আমরা চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ লিখতে পারি তাহলে সাতটাকে যদি একে আনতে চাই তাহলে উভয় পক্ষে আমরা জানি একই জিনিস দিয়ে যদি ভাগ করি অনুপাতের রাশির মানগুলো পরিবর্তন হয় না এটা সমানুপাতের ক্ষেত্রে তাহলে এটাকে সাত দিয়ে ভাগ ভাগ করলে হচ্ছে এক আর এটাকে সাত দিয়ে ভাগ করলে হবে দুইশো ছয় তার মানে এই যে সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করলে এক হয় সেখান থেকে আমরা বলতে পারি সুতরাং এক ডজনের দাম এই যে একটা কোথা থেকে এসেছে কারণ আমি সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করেছি এটার আমাদের দেখাতে হয় না আর চোদ্দোশো বিয়াল্লিশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে হয় দুইশো ছয় এই জন্য আমরা লিখি চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই ষাট টাকা আমরা শুধু এই অংশটা লিখি যেটাকে সাত দিয়ে ভাগ করতে হয় সো বেসিক্যালি সাতটা এখানে এসেছে এই কথা যদি তোমাকে কেউ বলে থাকে এটা ভুল সাতটা এখানে আসে নাই সাত দিয়ে আমরা এটাকেও ভাগ করেছি এটাকেও ভাগ করেছি উভয় পক্ষে সাত দিয়ে ভাগ করেছি একচুয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এই জন্য এখানে এক আর এখানে হচ্ছে এই রাশিটা সো এই কাজটা আমরা কখন করব যে এটা এখানে ভাগ করব কখন যখন এই দুইটা রাশি সমানুপাতিক অর্থাৎ এটা বাড়লে এটা বাড়ে এটা কমলে এটা কমে তার মানে কমা মানে কি ভাগ করা অনেকবার বিয়োগ করা কমানো মানে বিয়োগ করা আর অনেকবার বিয়োগ করা মানে হচ্ছে ভাগ করা এই জন্য যখন উভয়টাকে কমিয়েছি এটাকেও ভাগ করেছি এটাকেও ভাগ করেছি এবার এই অংশটা দেখি এই দুইটা রাশি কিন্তু সমানুপাতিক না যে মানুষ বাড়লে কাজ কমে যাবে আর মানুষ কমলে কাজ বেড়ে যাবে তার মানে এটা কিন্তু সমানুপাত না এটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাত সো ব্যস্তানুপাতের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে একটা কমলে আরেকটা বাড়বে আরেকটাকে বাড়ালে একটা কমবে সো আমি যদি এটাকে কমাতে চাই একজনে নিতে চাই তার মানে এই রাশিটাকে কমাতে চাই সো এটা বাড়বে তাহলে এটাকে যত দিয়ে ভাগ করব সেটাকে তত দিয়ে গুণ করতে হবে এই জন্য আমরা যখন একজনে যাচ্ছি দশ থেকে এক কিভাবে পাচ্ছি দশকে দশ দিয়ে ভাগ করে এই জন্য আমরা নয়কে দশ দিয়ে গুণ করব সো যদি এখন আমি সামারিটা বলি সামারি হচ্ছে যখন এই দুইটা রাশি সমানুপাতিক তখন এটাই পাশে এসে ভাগ হবে আর যখন দুইটা ব্যস্ত অনুপাতিক এটাই পাশে এসে গুণ হবে আশা করছি এই নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না আরেকটা ব্যাপার শুরুতে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এককের ধারণাটা কিভাবে এসেছে এককের ধারণাটা একদম শুরুর দিকে যেটা বলেছি তোমরা লাইফটা শেষ হওয়ার পরে ভিডিওটা শুরু থেকে দেখবে তাহলে বুঝতে পারবে যে এককের ধারণাটা কিভাবে এসেছে এবং এককে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হয় এককে নেওয়ার জন্য যেই অংশটাকে আমরা এককে নিতে চাই সেই রাশিটা দিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করতে হয় তাহলে আমরা ওই অংশটাতে একক পেয়ে যাই সেই কনসেপ্ট থেকে আমরা ঐকিক নিমে চলে এসেছি তখন আর আমরা এভাবে অনুপাত করে আর দেখাই না বেসিক্যালি এই জিনিসটা অনুপাত থেকেই এসেছে আমরা সেখান থেকেও ডিরাইভ করতে পারি তো ১৩ নম্বর চোদ্দ নম্বর আশা করি তোমরা ভালোমতো বুঝতে পেরেছ নেক্সট তোমাদের জন্য কাজ হচ্ছে উদাহরণ পনেরো নম্বরটা পনেরো নম্বরটা বলেছে যে একটি ছাত্রাবাসে পঞ্চাশ জন ছাত্রের জন্য চার দিনের খাদ্য মজুদ আছে ওই পরিমাণ খাদ্য বিশ জন ছাত্রের কত দিন চলবে আচ্ছা তোমরা এটা চেষ্টা করতে থাকো হুম তারপর হচ্ছে আমি একটু পরে তোমাদেরকে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব আমি ডিটেলস এক্সপ্লেন করব তোমরা আশা করি প্রথম পার্টটা পারবে যে ছাত্রের সংখ্যা যদি কমে যায় এটা কি সমানুপাতিক হবে নাকি ব্যস্তানুপাতিক হবে তোমরা শুরুতে এই জিনিসটা চিন্তা করো যে মানুষ যদি বাড়ে যে খাবারটা আছে সেই খাবার কি বেশি দিন চলবে নাকি কম দিন চলবে এটা যদি বের করতে পারো তাহলে বাকি অঙ্কটা সহজ সো শুরুর দিকে এটা একটু চিন্তা করো যে তোমার যে খাবারটা আছে মনে করো আর একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই তুমি একটা দুই লিটারের একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস এনেছো হ্যাঁ স্প্রাইট বা কোক সে কোক এনেছো দুই লিটারের তুমি একা খাবা এখন তুমি একা খেলে হয়তো তোমার অনেক সময় লাগবে না কয়দিন সময় লাগবে একদিনে হয়তো দুই লিটার খাবা না বাট 
তুমি যদি এটা তোমার ক্লাসে নিয়ে যাও সেটা মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে তার মানে মানুষ বাড়লে কোকটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে আর মানুষ কমলে কোকটা বেশি সময় নিয়ে শেষ হচ্ছে সো এটা ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ এটা এই পাশে যখন এককে হিসাব করবা তখন এটা কিন্তু গুণ হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে এটা করে বাকি কাজটা তোমরা করার চেষ্টা করো আমি এটা মুছে এখন সেই অংশটাতে যাচ্ছি আচ্ছা তোমরা করতে থাকো আমি একটু পানি খাই পানি খেয়ে তারপর হচ্ছে বাকি অংশটা ডিসকাস করি তো আশা করছি সবাই পনেরো নাম্বারটা করতে পেরেছ তো পনেরো নাম্বারের ব্যাপারটা একটু ডিসকাস করি হুম পঞ্চাশ জন ছাত্রী খাদ্য আছে চারজনের পঞ্চাশ জন ছাত্রের খাদ্য আছে চার দিনের এখন দেখো প্রথমে আমরা বুঝব যে এই সম্পর্কটা সমানুপাতিক নাকি ব্যস্তানুপাতিক ছাত্র যদি কমে যায় খাবারগুলো চার দিনের জায়গায় বেশি দিন চলবে মানে একজন ছাত্র খাবার খেয়ে চার দিনের খাবার খেতে তার অনেক দিন সময় লাগবে তার মানে আমি যদি এখানে কমাই এখানে বাড়বে যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আমরা লিখব সুতরাং একজন ছাত্রের খাদ্য আছে পঞ্চাশ গুণ চার দিনের আচ্ছা এই পাশে পঞ্চাশ দিয়ে কেন গুণ হয়েছে একটু বলি আমরা এই পাশে এক পেয়েছি কিভাবে পঞ্চাশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করাতে এক এসেছে তাহলে এই পাশে কি করতে হবে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এটা গেল পঞ্চাশ গুণ চার দিনের সুতরাং আমাকে কি চেয়েছে যে বিশ জন ছাত্রে এখনও সেম জিনিস দেখো যে একজন ছাত্রের জায়গায় যদি বিশ জন করো তার মানে তুমি কি করেছো এখানে ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়েছ অর্থাৎ ছাত্রকে বিষ দিয়ে গুণ করেছো তাহলে এই পাশে আমার যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক এখানে বিষ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে বিশ জন ছাত্রের খাদ্য আছে পঞ্চাশ গুণ চার ভাগ বিশ সো আমরা চার দিয়ে এটাকে ভাগ করলে পাঁচ দশ অর্থাৎ দশ দিনের খাদ্য আছে বিশ জনের জন্য তার মানে আমরা বিশ জন ছাত্রের কত দিন চলবে সেটা হচ্ছে দশ দিন চলে সো এখানে কিছু কথা লিখা আছে হ্যাঁ এগুলো আশা করি আর দেখা লাগবে না তোমরা যদি আমার ডিসকাশনটা ভালো মতো শুনে থাকো আশা করছি প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে এবার আমরা নেক্সট প্রবলেমটাতে যাই উদাহরণ ষোলো আচ্ছা এই প্রবলেমটা সলভ করার পরেই আমরা জুমে চলে যাব তোমাদের কাছে অলরেডি আশা করি জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেয়া আছে তোমরা জয়েন করতে পারো আর এতদিন যারা জয়েন করতে পারো নাই তারাও যদি জয়েন করতে চাও আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি তোমাদেরকে জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিব তাহলে তোমরা আমার সাথে লাইভে ডিসকাস করতে পারবে একটা ব্যাপার এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তিনটা অঙ্ক করতে গেলে করতে গিয়ে যেই বেসিক ডিসকাশনগুলো করেছি সেগুলোতে কারা যদি প্রবলেম থাকে তোমরা একটা নোট ডাউন করে রাখো তোমরা জুমে ডিসকাস করো বা এখানে কমেন্ট করো আমি আপাতত ষোলো নম্বরে চলে যাই আমরা উদাহরণ ষোলোর প্রশ্নটা একটু দেখি শুরুতে বিশ জন শ্রমিক একটি পুকুর পনেরো দিনে খনন করতে পারে কতজন শ্রমিক বিশ দিনে পুকুরটি খনন করতে পারবে আচ্ছা এখানে যেটা বলেছে যে প্রথমে একটু খেয়াল করো যে শ্রমিক পুকুর খনন করে বিশ জন শ্রমিক পুকুরটা খনন করতে পারে পনেরো দিনে তো আমরা শুরুতে ইনফরমেশনটা লিখে ফেলি যে বিশ জন শ্রমিক পুকুর খনন করে
পনেরো দিনে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশান দেয়া আছে এখন আমাদেরকে কি বের করতে হবে বলেছে যে কতজন শ্রমিক বিশ দিনে পুকুরটি খনন করতে পারে আচ্ছা তার মানে আমাকে চেয়েছে শ্রমিক সবসময় মনে রাখবে যে যে ইনফরমেশানটা বের করতে হবে ওই কিট নিয়মের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা রাখব রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে রেখেও কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারবো বাট সেটা আমি তোমাদেরকে পরে শিখাবো বাট আপাতত আমরা শুরুতে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে তোমার টার্গেট যেটা সেটাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখবা তার মানে আমরা যেটা করেছি এই যে জাস্ট ইনফরমেশানটা লিখেছি এখান থেকে আমরা শ্রমিককে নিয়ে যাব রাইট হ্যান্ড সাইডে সো আমরা কথাটা লিখবো এভাবে যে পনেরো দিনে পুকুরটি খনন করতে পারে বিশ জন শ্রমিক সো আমরা এটা লিখে ফেলেছি যেহেতু আমাদের টার্গেট হচ্ছে শ্রমিক কতজন শ্রমিক পারে তো এটাকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসলাম এখন আমরা বের করব হচ্ছে এক দিনে এখন খেয়াল করে দেখো পনেরো দিনে খনন করতে জড়তে চাও তার মানে তোমার শ্রমিক বেশি লাগবে এই কনসেপ্টটা করতে পারো আর একটু আগে আমরা যে কনসেপ্টটি শিখেছি সেই কনসেপ্টটাতেই আমার মনে হয় বেটার সেটা হচ্ছে দেখো যে পুকুর খনন করার শ্রমিকের সম্পর্কটা কি সমানুপাতিক নাকি ব্যস্তানুপাতিক মানে তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি যদি দিন কমাও শ্রমিক কি বেশি লাগবে নাকি শ্রমিক কম লাগবে শ্রমিক বেশি লাগবে না আর যদি দিন বাড়িয়ে দাও শ্রমিক কম হলেও চলবে তার মানে এটার মধ্যে সম্পর্কটা ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ এখানে যদি কমাও এখানে বাড়াতে হবে সো পনেরো জায়গায় এক আনছি পনেরো দিয়ে ভাগ করছি তার মানে এই অংশটাকে আমার পনেরো দিয়ে গুণ করতে হবে সো একদিনে পুকুরটি খনন করতে পারে বিশ গুণ পনেরো জন শ্রমিক এখন আমাকে টার্গেট কী চেয়েছে যে বিশ দিনে পুকুরটি খনন করতে কতজন শ্রমিক লাগে সো আমি যখন এখানে বিশ লিখছি একের জায়গায় বিশ এসেছে তার মানে এটাকে বিশ দিয়ে গুণ করেছি আর এটাকে যেহেতু গুণ করেছি এই অংশটাকে ভাগ করতে হবে কেন ভাগ করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তাহলে বিশ দিনে পুকুরটি খনন করতে পারে বিশ গুণ পনেরো ভাগ এই বিশ দিয়ে ভাগ করলে বিশ বিশ কাটা যাবে তার মানে থাকছে পনেরো জন শ্রমিক আচ্ছা সো এই অংশটার উত্তর হবে পনেরো জন তো তোমাদেরকে আমি এখন যে কাজটা দিব সেটা হচ্ছে তোমরা যে উদাহরণগুলো আছে বাকিগুলো আমরা আলোচনা করেছি তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এগুলো আলোচনা করেছি এবং এগুলো আলোচনা করতে গিয়ে যে বেসিক কনসেপ্টগুলো আলোচনা করেছি এককটা কীভাবে এসেছে তারপর এককের থেকে এটা কীভাবে এসেছে সেই জিনিসটা খুব বেশি ডিটেলস আলোচনা করি নাই সেটাও আলোচনা করব আপাতত আমরা একটু পরে জুমে চলে যাব হ্যাঁ কতক্ষণ পরে যাব মাঝখানে আমি দশ মিনিটের একটা ব্রেক দিব ব্রেকে তোমরা এগুলো একটু দেখবে নিজেরা কোথায় কোথায় সমস্যা আছে সেগুলো একটু ফাইন্ড আউট করো তারপরে জুমে লাইভে এসে আমার সাথে ডিসকাস করো এবং তোমরা এগুলো খাতায় লিখে ফেলো সুন্দর করে আমি তোমাদের সবার খাতা চেক করব জুমে এসে এবং একটা ব্যাপার বলি এখন থেকে আমরা এভাবে করেই করব প্রত্যেক দিন যখনই ক্লাসটা করি ক্লাসের শুরুতে আমরা ইউটিউবে ভিডিওগুলো ডিসকাস করব এবং মানে টপিকে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো ডিসকাস করব অঙ্কগুলো ডিসকাস করার পরে সেই প্রবলেমগুলোতে যদি তোমাদের বুঝতে কারো সমস্যা থাকে সেগুলো হচ্ছে লাইভে এসে আমাকে বলবা কারো যদি কোনো টপিক বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে আশা করছি এটা ভালো হবে আর আমরা পরীক্ষা নিব পরীক্ষার ব্যবস্থা করছি এবং তোমরা খাতাগুলো দেখাতে পারবে তো আপাতত এখানে শেষ করি আমি লাইভ সেশনটা আশা করছি আগামীকালকে আবার বিকাল চারটায় অথবা রাত্রে নয়টায় আমরা লাইভে চলে আসবো ইউটিউবে তারপরে লাইভ শেষ করে পরবর্তীতে আবার আমরা জুমে চলে যাব তো তোমরা দশ মিনিটের একটা ব্রেক নাও দশ মিনিট পরে হচ্ছে আমরা জুমের সেশনটা শুরু করে দিব সো সবাই ভালো থাকবে সেখানে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ